हेलो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी ठीक है तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चूंकि अपन पढ़ चुके हैं पहले तो उसी के बेस में उसमें यहाँ वहाँ पे एक फॉर्मूला आता है आपको डेल जी यानी गिप्स फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए माइनस एन एफ ई नॉट यहाँ पे एन जो है वो तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफ होता है फेराडे फेराडे की वैल्यू होती है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कूल आम एंड ई जो होता है ई होता है ई नॉट होता है रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल मोस्टली यूज किया जाता है और यहाँ पे ये ई नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये ई नॉट प्रेजेंट कर रहा है सेल पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को है ना सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो भी है पोटेंशियल को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोर रिएक्टिव मेटल्स की जब बात की जाती है तो मोर रिएक्टिव मेटल्स में हमेशा ई नॉट क्या आता है पॉजिटिव आता है पॉजिटिव आएगा ई नॉट सॉरी नेगेटिव होता है ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी पॉजिटिव और वो प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा इस कारण हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना या उनका रिडक्शन जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ठीक है बहुत ही डिफिकल्ट होता है उनका एक्सट्रैक्ट करना है उनको उनका रिडक्शन करना जबकि जब बात की जाती है लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर एंड अदर मेटल्स तो उसमें क्या होता है कि टोटल uh, जो वैल्यू आती है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ई नॉट इज पॉजिटिव मतलब एक आप रेडॉक्स कपल ले रहे हो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने जैसा आपको बताया सेल पोटेंशियल है एक रेडॉक्स कपल है पूरा जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और वो सब है पूरा सेल है तो उसके बीच में जो डिफरेंस आता है जो अपने सेल पोटेंशियल होता है या मान सकते हैं उसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो अपन कहते हैं है ना अगर इलेक्ट्रिसिटी वहां पे चल रही है मतलब क्लोज सर्किट है तो, तो वो सेल पोटेंशियल काउंट होता है और अगर ओपन सर्किट है तो उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है तो जो भी है यहाँ पे ई एम एफ है या सेल पोटेंशियल है अगर वो पॉजिटिव होता है अगर उसकी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव होने पे ये वैल्यू टोटल क्या होगी यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव तो टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी नेगेटिव में और जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तब वो रिएक्शन क्या होती है इजीली फेवरेबल होती है स्पॉन्टेनियस होती है और आसानी से उस रिएक्शन को करवाया जा सकता है तो इस कारण वो प्रोसेस ईजिली होता है लाइक like जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जिंक और कॉपर की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा बाहर मतलब कॉपर जो होता है वो मेटल मेटल में रिड्यूस हो जाता है और अपने को डिपॉजिट मिलता है कैथोड पे जबकि जिंक जो होता है वो क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है या उसके आयंस बन जाते हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल को समझ सकते हैं जिसमें अपन मोस्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेडॉक्स कपल को लेकर चलते हैं मतलब एक सेल का सेल पोटेंशियल कितना है या उसका ई कितना है अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन फेवरेबल होगी उनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा और अगर ई सेल नेगेटिव आता है तो वो रेडॉक्स कपल नहीं बनाया जा सकता या उनके बीच में रिएक्शंस नहीं करवाई जा सकती और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ये बताते हैं मेटल एलर्जी के कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उन पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ईजिली लगा सकते हो बट जो हाई रिएक्टिव मेटल है जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम इन पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में अप्लाई कर पाते हो या इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है तो ये होता है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे हॉल हेरोल प्रोसेस एंड कॉपर का प्रोसेस कॉपर को उसके लो स्क्राफ से आ, मतलब आ, लो ग्रेड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है थैंक यू